வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஓசோ உங்களே ஓசோ வேல் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லேப்டாப்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி லேப்டாப்ஸில் ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு வாங்க இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம லேப்டாப்பில் டூ ஜிபி ரேமில் ஒரு நம்ம லேப்டாப் கையில் இருக்குது அதோட ரேம் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லேப்டாப்பை பவர் ஆஃப் பண்ணிக்காமல் ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆஃப் பண்ணிக்காமல் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து கவனமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் லேப்டாப்போ பேட்ரிஸோ எதையுமே நீங்கள் வந்து ஸ்க்ராச் பண்ணாமல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோட பேக் டோர் ஓப்பன் பண்ணும் அதுக்காக அந்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் கட்டிய ஒன்று ஒன்றா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன்று ஒன்றா ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்போ பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கேமிங் கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டிக்காக தான் நம்ம வந்து ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்குமே இருக்காது லேப்டாப்பில் அதிகமாக நீங்கள் லாஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் யூசேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஹேண்டிலாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அது இப்போ இந்த டயோட்ஸ் அதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் எதுவுமே பேர்ன் ஆகாமல் எதுலேயுமே க்ராக் பண்ணாமல் ஸ்க்ராச் பண்ணாமல் கட் பண்ணுங்கள் பேக் டோர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போது லேப்டாப்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க் தான் நமக்கு ஒரு மெமரி கார்டு மொபைலில் மெமரி கார்டு மாதிரி இது ப்ராசஸர் ப்ராசஸர் தான் நமக்கு வந்து ரன் பண்ணி கொடுக்குறது அது ரேம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரியை தான் நம்ம இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் என்னோடய லேப்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது டூ ஸ்லாட்ஸில் வந்து ஒன் ஜிபி ஒன் ஜிபி ஸ்லாட் அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு வேரியபிளில் ஃபோர் ஜிபி ரேம் வரைக்கும் ஒரே சிப்பாக கிடைக்கிது அந்த ஃபோர் ஜிபி ரேமை கூட நம்ம ஃபோர் ஜிபி ஃபோர் ஜிபி டோட்டலாக எயிட் ஜிபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒன் ஜிபி ஒன் ஜிபி இந்த ஸ்லாட்டை எடுத்துகிட்டு நம்மள்கிட்ட ஒரு ரேம் இப்போ நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் அது என்னென்னு பார்ப்போம் அது ஒரு டூ ஜிபி ரேம் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் நியூவாக அந்த டூ ஜிபியை ஒன்று ஆட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஒரே ஸ்லாட்டில் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்ட்டு இந்த டூ ஜிபி அதை எடுத்துகிட்டு இதை பார்த்துங்க இந்த நியூ ஒன்று இதை எடுத்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம் கே கேர்ஃபுல்லாக அதில் பின் ஸ்லாட் பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் பின்ஸ் இந்த பக்கம் ஒரு கவுண்டபுள் பின்ஸ் இருக்கும் அது நடுவில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு பிளாக் கட்டிங் இருக்கும் அந்த கட்டிங்க்கு நேராக வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே அப்புறம் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் லைட்டாக ஒரு ஸ்லைடை வந்து அப்பர் சைடு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போய் லாக் ஆகிடும் அதான் ஆட்டோமேட்டிக் லாக்கிங் அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு பின்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஒரு ஒன் ஜிபி இருக்குது அதையும் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஒர்க் ஆகுதா ஓரளவு த்ரீ ஜிபி ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மிச்சம் இருக்கிற ஒன் ஜிபி எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க நம்ம வேறு எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் அது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறது காட்டுறோம் அப்புறம் வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அசம்பிள் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரூஸை பின் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ஏன்னா சப்போஸ் ரேம் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா திருப்பி நம்ம கழட்டுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேட்டரியை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க தென் பவர் ஆன் பண்ணுங்கள் நான் பவர் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்டிங்ஸ் விண்டோஸ் வந்திருக்கு ஓகே அப்போனா ஹார்ட் டிஸ்கில் நம்ம எந்த ஒரு ஸ்க்ராச்சஸும் இல்லை ஹார்ட் டிஸ்கில் நம்ம கை வைக்கவே இல்லை ஓகே பூட் ஆகுது ஓஎஸில் வந்து ஒரு கரப்டும் இல்லை பாஸ்வேர்ட் போட்டு உள்ளே போய்க்கிறேன் கீபோர்டும் ஒர்க் ஆகுது நம்ம கீபோர்ட்லேயும் கை வைக்கல ஓகே எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது லேப் பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் என்னோடய லேப்டாப் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே வந்து கீழே போட்டதுனால ஒரு ஸ்க்ரீன் அந்த கிராக் இருக்குது அது முன்னாடி இப்போ வந்ததில் முன்னிலேருந்தே இருக்குது நீங்கள் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணுறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எங்கே போய் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பேனல் கண்ட்ரோல் பேனல் இப்போ உள்ளார போய்க்கோங்க கண்ட்ரோல் பேனலில் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் லேப்டாப் இன்ஃபர் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அதில் வந்துடும் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் த்ரீ ஜிபி வேரியண்டில் இப்போ நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேம்ஸ் விளாட்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அதோடய ஸ்க்ரீன் அதோடய ஸ்க்ரீன் டைமிங்கை செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஏதாவது லேக் ஆகுதா இல்லை ஸ்ட்ரக் ஆகுதா அப்படின்ட்டு